এরপর আমরা বাংলা কথা সাহিত্যের যদি আমরা একটা মানচিত্র নির্মাণ করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা প্রথমেই আগের পর্বের আলোচনাগুলোর মতো কতগুলো পর্বে ভাগ করে নেব প্রথমে আমরা যদি সূচনা পর্ব বলি তো সূচনা পর্বে আসলে মধ্যযুগের অনেকগুলো সাহিত্য নিদর্শনের মধ্যে আমরা কিন্তু উপন্যাসের কিছু উপন্যাসের বীজ বা উপন্যাসের লক্ষণ কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে যেরকম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্পর্কে বলা হয় যে এটা যদি এই সময়ে লেখা হতো তাহলে সেটা কাব্য না হয়ে উপন্যাস হতো শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথাটা বলেছেন তো এরপরে আমরা উন্মেষ পর্ব যদি দেখি আমরা কতগুলো ভাগ করে নেব উন্মেষ পর্ব উপন্যাসের ক্ষেত্রে উন্মেষ পর্ব অভ্যুদয় পর্ব এবং বিকাশ পর্ব এবার এই উন্মেষ পর্বের ক্ষেত্রে বাংলা উপন্যাসের যদি আমরা দেখি তাহলে উন্মেষ পর্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হচ্ছে হ্যানা ক্যাথরিন মুলেন্সের ফুলমণি ও করুণার বিবরণ আঠারোশো বাহান্নতে অনেকের মতে এটাই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস এবং এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা উল্লেখ করা যায় যে আঠারোশো বাহান্ন সালে এটি প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু উনিশশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা সহ এটি আবার পুনঃপ্রকাশ করেছিলেন এরপর প্যারিচাঁদ মিত্র উনিশ উন্মেষ পর্বে ধরব তার জন্ম আঠারোশো চোদ্দো থেকে আঠারোশো তেত্রিশ টেকচাঁদ ঠাকুরের ছদ্মনামে তিনি আলালের ঘরে জুলাল যেটা আঠারোশো আটান্নতে প্রকাশিত হয়েছিল এরপর অভ্যুদ্ধয় পর্ব অভ্যুদ্ধয় পর্বতে আমরা দেখব যাদের কথা তিনি হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আঠারোশো আটত্রিশ থেকে আঠারোশো তিনি অনেকগুলো উপন্যাস লিখলেন যেরকম দুর্গেশ নন্দিন ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস আঠারোশো পঁয়ষট্টিতে কপালকুণ্ডল আঠারোশো ছেষট্টিতে মৃণালিনী আঠারোশো উনসত্তরে রাজসিংহ আঠারোশো তিরানব্বইতে সমাজ ও পরিবার আশ্রিত যে উপন্যাসগুলো ছিল তা সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিষবৃক্ষ আঠারোশো তিয়াত্তর যুগলাঙ্গরীয় আঠারোশো চুয়াত্তর চন্দ্রশেখর আঠারোশো পঁচাত্তর রজনী আঠারোশো সাতাত্তর কৃষ্ণকান্তের ওই আঠারোশো আটাত্তর রাধারানী আঠারোশো ছিয়াশি তত্ত্বাশ্রিত কিছু উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন যেরকম আনন্দ মঠ আঠারোশো বিরাশি দেবী চৌধুরানী আঠারোশো চুরাশি সীতারাম আঠারোশো সাতাশি এরপর আমরা দেখব ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত এই পর্ব এই পর্বে এই অর্থাৎ এই অভ্যুদয় পর্বে রাম রমেশচন্দ্র দত্ত আঠারোশো আটচল্লিশ থেকে উনিশশো নয় বঙ্গবিজেতা লিখেছিলেন আঠারোশো চুয়াত্তরে মহারাষ্ট্রের জীবন প্রভাত আঠারোশো আটাত্তরে রাজপুত জীবন সন্ধ্যা আঠারোশো উনআশি সংসার আঠারোশো ছিয়াশি এবং সমাজ আঠারোশো চুরানব্বই তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমরা পাব উনি আঠারোশো তেতাল্লিশে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং আঠারোশো একানব্বইতে মৃত্যুবরণ করেন তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হচ্ছে স্বর্ণলতা আঠারোশো চুয়াত্তরে তিনি লেখেন অন্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে অদৃষ্ট আঠারোশো বিরানব্বইতে দামোদর মুখোপাধ্যায় দামোদর মুখোপাধ্যায়কে আমরা আঠারোশো তিপান্ন থেকে উনিশশো সাত এই সময় পর্বে পাব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কপালকুণ্ডলার উপসংহার হিসাবে মৃন্ময়ীকে ধরা হয় এবং এই মৃন্ময়ী লেখেন তিনি আঠারোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে দামোদর মুখোপাধ্যায় এটা একটা অন্যতম উপন্যাস এবং দুর্গেশ নন্দিনী উপন্যাসকে অবলম্বন করে তিনি আরেকটা উপন্যাস লেখেন সেই উপন্যাসটা হচ্ছে নবাব নন্দিনী উনিশশো এক খ্রিস্টাব্দে এরপর আমরা স্বর্ণকুমারী দেবীকে পাবো আঠারোশো পঞ্চান্নতে জন্মগ্রহণ করেন এবং উনিশশো বত্রিশ সালে তিনি মারা যান তার প্রথম উপন্যাস হচ্ছে দ্বীপ নির্বাণ আঠারোশো ছিয়াত্তরে এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হচ্ছে শ্রীহলতা আঠারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল ত্রৈলক্ষনাথ মুখোপাধ্যায়কে পাবো এই অভ্যুদয় পর্ব পর্বে আঠারোশো চুয়াত্তর থেকে উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ওই সময় পর্বে তার সময়কাল তার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হচ্ছে কঙ্কাবতী আঠারোশো বিরানব্বইতে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাকেও একজন অভ্যুদয় পর্বের উপন্যাসিক হিসাবে আমরা পাব আঠারোশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং উনিশশো সালে তিনি মারা যান উৎকৃষ্ট কাব্যম নামে একটি উপন্যাস তিনি রচনা করেছিলেন যেটি প্রকাশিত হয়েছিল আঠারোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে এরপর আমরা বিকাশ পর্ব 
বাংলা উপন্যাসের বিকাশ পর্ব সেই বিকাশ পর্বে আমরা যাকে পাবো তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আঠেরোশো থেকে আঠেরোশো থেকে উনিশশো রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলোকেও আমরা পাঁচটা পর্বে ভাগ করে নেব প্রথম পর্বের উপন্যাস হচ্ছে বৌ ঠাকুরণী ঘাট আঠেরোশো তিরাশি রাজশ্রী আঠেরোশো সাতাশি দ্বিতীয় পর্বে আমরা রাখব চোখের বালি উনিশশো তিন নৌকাডুবি উনিশশো ছয় গোড়া উনিশশো দশ তৃতীয় পর্বে আমরা রাখব চতুরঙ্গ উনিশশো ষোলো ঘরে বাইরে উনিশশো ষোলো চতুর্থ পর্বে আমরা রাখব যোগাযোগ উনিশশো এবং পঞ্চম পর্বে আমরা রাখব শেষের কবিতা উনিশশো আঠাশ দুই বোন উনিশশো তেত্রিশ মালন চোখে রাখব উনিশশো মালঞ্চ উনিশশো চৌত্রিশ এবং চার অধ্যায় উনিশশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে অন্যান্য উপন্যাসিক বিকাশ পর্বের হলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় আঠেরোশো সাতাশ থেকে উনিশশো আঠেরোশো চুরানব্বই এই সময় পর্বটা সময়কাল তার বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সফল স্বপ্ন আঠেরোশো সাতান্ন অঙ্গুরীয় বিনিময় আঠেরোশো সাতান্ন সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা পাবো আঠেরোশো চৌত্রিশ থেকে আঠেরোশো উননব্বই এই সময় পর্বে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ ছিলেন তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে রামেশ্বরের অদৃষ্ট আঠেরোশো সাতাত্তর মাধবীলতা আঠেরোশো পঁচাশি এবং এই সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূলত বিখ্যাত ছিলেন তার উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ কাহিনী পালামৌ রচনার মাধ্যমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আঠেরোশো তিপান্ন থেকে উনিশশো এক এই সময় পর্বে আমরা তাকে পাবো তিনি মূলত চর্যাপদে আবিষ্কর্তা ছিলেন তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে বাল্মীকির জয় আঠেরোশো একাশি কাঞ্চনমালা উনিশশো এবং বেনের মেয়ে উনিশশো কুড়ি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা পাবো পনেরোশো পঁচাশি থেকে উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দের এই সময় পর্বে তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে শশাঙ্ক উনিশশো চোদ্দোতে প্রকাশিত হয়েছিল ধর্মপাল উনিশশো পনেরোতে প্রকাশিত হয়েছিল করুণা উনিশশো সতেরোতে প্রকাশিত হয়েছিল ময়ূখ উনিশশো ষোলোতে প্রকাশিত হয়েছিল ধ্রুবা উনিশশো একুশে প্রকাশিত হয়েছিল অসীম উনিশশো চব্বিশে প্রকাশিত হয়েছিল লুৎফা উনিশশো সাতাশে প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদি আমরা দেখি এই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আঠেরোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে এবং তার মৃত্যু উনিশশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে সাধের বউ উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচকড়ি দে পাঁচকড়ি দেখে আমরা পাবো আঠেরোশো তিয়াত্তর থেকে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ তার সময়কাল নীলবসনা সুন্দরী উনিশশো চার সালে লিখেছিলেন হত্যাকারীকে উনিশশো তেরো সালে লিখেছিলেন হত্যা রহস্য উনিশশো তেরো সালে লিখেছিলেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় আঠেরোশো তিয়াত্তর থেকে উনিশশো এই সময় পর্বটাতে তার সময়কাল হিসাবে আমরা জানি নবীন সন্ন্যাসী উনিশশো বারো সালে তিনি লিখেছিলেন রত্নদ্বীপ উনিশশো পনেরোতে লিখেছিলেন জীবনের মূল্য উনিশশো সতেরোতে লিখেছিলেন এরপর আমরা দেখব শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আঠেরোশো ছিয়াত্তর থেকে উনিশশো এই সময় পর্ব পর্যন্ত তার সময়কাল তার প্রথম উপন্যাস বড় দিদি উনিশশো তেরো পরিণীতা উনিশশো চোদ্দ চন্দ্রনাথ উনিশশো ষোলো বৈকুণ্ঠের উইল উনিশশো ষোলো নিস্মৃতি উনিশশো সতেরো মেঘ দিদি উনিশশো পনেরো পল্লী সমাজ উনিশশো ষোলো বিরাজ বউ উনিশশো চোদ্দ দেনা পাওনা উনিশশো তেইশ বামুনের মেয়ে উনিশশো কুড়ি চরিত্রহীন উনিশশো আঠারো গৃহদাহ উনিশশো কুড়ি শ্রীকান্ত উনিশশো শ্রীকান্ত প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল উনিশশো সতেরোতে দ্বিতীয় খণ্ড বেরিয়েছে উনিশশো আঠারোতে এবং তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে উনিশশো সাতাশে চতুর্থ খণ্ড উনিশশো তেত্রিশ সালে পথের দাবি উনিশশো একত্রিশ শেষ প্রশ্ন উনিশশো একত্রিশ বিপ্রদাস উনিশশো পঁয়ত্রিশ সাল শুভদা উনিশশো আটত্রিশ শেষের পরিচয় এরপর আমরা আধুনিক যুগে অর্থাৎ কল্লক কল্লোল যুগে আমরা কয়েকজন লেখককে পাবো কল্লোল যুগ অর্থাৎ উনিশশো তেইশ থেকে উনতিরিশ অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত উনিশশো তিন থেকে উনিশশো ছিয়াত্তর তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বেদে উনিশশো আঠাশ বুদ্ধদেব বসুকে পাব উনিশশো আট থেকে উনিশশো চুয়াত্তর তার বিখ্যাত উপন্যাস শাড়ি উনিশশো তিরিশ লাল মেঘ উনিশশো চৌত্রিশ কালো হাওয়া উনিশশো বিয়াল্লিশ তিথি ডোর উনিশশো উনপঞ্চাশ প্রবোধ কুমার সান্নাল উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো তিরাশি তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে প্রিয় বান্ধবী উনিশশো তেত্রিশ আঁকা বাঁকা উনিশশো আটত্রিশ নদ নদী উনিশশো চল্লিশ বনভংশী উনিশশো বাহান্ন 
প্রেমেন্দ্র মিত্রকে যদি আমরা দেখি প্রেমেন্দ্র মিত্র মিত্রকে আমরা পাবো উনিশশো থেকে উনিশশো প্রথম উপন্যাস পাক উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল বাঁকা লেখা উনিশশো লেখা হয়েছিল উপনয়ন লেখা হয়েছিল উনিশশো তেত্রিশে আগামীকাল উনিশশো ছত্রিশে প্রতিশোধ উনিশশো এবার কল্লোল গোষ্ঠী বহির্ভূত লেখকদের মধ্যে আমরা উল্লেখযোগ্য চারজন লেখকের কথা আলোচনা করব সেই চারজন লোক হচ্ছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়কাল আঠেরোশো থেকে উনিশশো একাত্তর ধাত্রীদেবতা উনিশশো উনচল্লিশ কালিন্দি উনিশশো চল্লিশ গণদেবতা উনিশশো একচল্লিশ পঞ্চগ্রাম উনিশশো তেতাল্লিশ হাঁসুলি বাঘের উপকথা উনিশশো সাতচল্লিশ আরোগ্য নিকেতন উনিশশো তিপ্পান্ন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে এবারে যদি দেখি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছেন আঠেরোশো নিরানব্বইতে এবং উনিশশো সত্তর সালে তিনি মারা গেছেন তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে গৌরমল্লার উনিশশো বাহান্ন সালে প্রকাশিত হয় তুমি সন্ধ্যার মেঘ আঠেরোশো আটান্নতে তুঙ্গভদ্রার তীরে উনিশশো পঁয়ষট্টি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হচ্ছে আঠেরোশো চুরানব্বইতে এবং তিনি মারা যাচ্ছেন উনিশশো পঞ্চাশে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস পথের পাঁচালী উনিশশো উনত্রিশ সালে প্রকাশিত হয়েছিল আরণ্যক উনিশশো আটত্রিশ সালে প্রকাশিত হয়েছিল দৃষ্টিপ্রদীপ উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে প্রকাশিত হয়েছিল দেবযান উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ইছামতি উনিশশো উনপঞ্চাশে প্রকাশিত হয়েছিল অশনি সংকেত উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার আমরা দেখব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশশো থেকে উনিশশো এই সময় পর্বটা তে তার সাহিত্য জীবনের সময়কাল হিসাবে আমরা জানি তার প্রথম উপন্যাস জননী উনিশশো পঁয়ত্রিশে প্রকাশিত হয়েছিল দিবারাত্রির কাব্য উনিশশো পঁয়ত্রিশে প্রকাশিত হয়েছিল পুতুল নাচের ইতিকথা উনিশশো ছত্রিশ পদ্মা নদীর মাঝি উনিশশো ছত্রিশ শহরতলি প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো চল্লিশ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো একচল্লিশে অহিংসা উনিশশো তেতাল্লিশ অমৃতসা পুত্রা উনিশশো সালে সরহবাসের ইতিকথা উনিশশো সাতচল্লিশ সালে এবং হলুদ নদী সবুজ বন উনিশশো ছাপান্ন সালে এই এইভাবে আমরা মূলত বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা কল্লোল গোষ্ঠী এবং কল্লোল বহির্ভূত লেখক গোষ্ঠীদের লেখা সম্পর্কে এবং এই পর্বটাকে আমরা আলোচনা করলাম এরপরে আমরা পরবর্তী পর্বে উপন্যাসের আধুনিক কালের কিছু লেখক এবং ছোট গল্পের ধারা নিয়ে আলোচনা করব তারপরে আমরা পরের পর্বে আমরা নাটক এবং তারপরের পর্বে আমরা কবিতার মানচিত্র নির্মাণ করার চেষ্টা করব।